தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ டெக் தேர்வு சொல்லப்போனால் அதில் வந்து தமிழில் முப்பதுக்கு முப்பது மதிப்பெண் எப்படி இருக்குதுன்னு பற்றி நிகழ்ச்சி பார்க்க போகிறோம் தயவு செய்து நிகழ்ச்சியை ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் இன்னொன்று நீங்கள் டெக்ட் எக்ஸாமில் தமிழில் முப்பதுக்கு முப்பது மார்க் எடுத்துடுவேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சார் சொல்கிறவங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்டு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று இந்த தகவல் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து சொல்கிறோம் டெட் எக்ஸாமில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப 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 முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து தமிழில் முப்பதுக்கு நீங்கள் ஒரு இருபத்தி ஒன்பது மதிப்பெண் எடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சொல்லப்போனால் வந்து அந்த நம்ம வந்து அந்த இலக்கை வந்து அடைய முடியும் அதனால் வந்து தமிழ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த தமிழை பற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நான் வந்து இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நிச்சயமாக அதுக்கு ஆதாயமாக இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம மேற்கொண்டு வீடியோஸ் போட முடியும் அதனால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சரி ஓகே தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து புது புக் படிக்கணும் பழைய புக் படிக்கணும் நிறைய பேர் கேட்டீங்க என்னையை கேட்டால் ரெண்டு புக்கையும் படிங்க அதுதான் வந்து நான் சொல்வது ஓகே நண்பா அடுத்த இரண்டாவதாக சொல்லப்போனால் வந்து தமிழ் நினச்சோன்னு எல்லாருமே நினைக்கிறது தான் வந்து கஷ்டம் அதை வந்து மார்க் எடுக்க முடியாதுன்னு நினச்சிட்டுருக்கீங்க அதில் தான் வந்து ஈஸியாக மார்க் எடுக்க முடியும் அதெல்லாம் எப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து முதல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்ஸ் அதாவது வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் மட்டும் படித்தா மட்டும் போதும் அதாவது வந்து ஒன்றாவது வந்து பத்தாவது வரைக்கும் படிக்கணும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் ஒன் படிக்கிறவங்க ஒன்றாவது வந்து பத்தாம் வரைக்கும் உள்ள புத்தகம் படிச்சிங்கன்னா போதும் பேப்பர் டூ எழுதுறவங்க ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு உள்ள புத்தகம் மட்டும் படித்தா போதும் இது பழைய புத்தகம் புது புத்தகம் ரெண்டு புத்தகம் படிப்பது ரொம்ப நல்லது முடிஞ்ச வரைக்கும் முதல்ல பழைய புத்தகங்களை முழுமையாக படித்து முடிங்க அதை கடுத்ததாக வேணால் நீங்கள் வந்து புது புத்தகத்துக்கு வரலாம் இதுதான் வந்து என்னுடைய தலைமையான கருத்து முதல் வந்து அதை கிளியராக முடிங்க இன்னொன்று சிலபஸில் கொடுத்ததை ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணுங்கள் சிலபஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் என்பதை வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன் சரி என்பா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பழைய கேள்வித்தாள் அதாவது வந்து சென்ற வரணும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடந்த ஒரு கேள்வித்தாளை தான் வந்து அலச போகிறோம் கொஸ்டின் தமிழில் வந்தால் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அதை பற்றி நான் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோ தயவு செஞ்சு வீடியோவை முழுமையாக பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்ணை மூடிட்டு எதுவும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க சரி நண்பா சரி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து தமிழ் தான் பார்க்க போகிறோம் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு எது மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நான் வந்து அது மாதிரி வீடியோ போடுறேன் இது வந்து சொல்லப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் சரி நம்பா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து தமிழ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பேப்பர் ஒன் ஓகேவா பேப்பர் டூ வீடியோ வேணும்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அதுக்கான வீடியோ போடுறோம் நிச்சயமாக ஏன்னா வந்து இதை வந்து நான் கிளியராக வந்து எடுத்துடுவேன் ஏன்னா வந்து இதுலேருந்து அதை வச்சு நம்ம ஒரு பத்து கொஷின் கன்ஃபார்ம் கேட்பாங்க சரி நல்லா பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அங்கே கிடப்பது பாம்பா கைரா என்ன விளைவது விளைவதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் பார்க்கணும் ஓகேவா அங்கே கிடப்பது பாம்போ கயிறும் பாம்பா கயிறா இது வந்து ஒரு ஐயமாக இருக்குது அதனால் வந்து ஐயவினா விடை இந்த ஐயவினா ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ மிச்ச விடையை பாருங்களேன் அறிவினா என்ன ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு சொ தெரிஞ்சுட்டு கேட்குறது அறிவினா ஓகேவா திருக்குறளில் எழுதியவர் யார் ஓகே அதற்கான வந்து விடை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுட்டே கேட்டால் வந்து அது வந்து அறிவினா அறியாவினானா அந்த கொஷின்க்கு வந்து ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் வந்து அறியாவினா கொள்ளல் வினானா என்ன ஒரு பொருள் அங்கே வந்து பருப்பு உள்ளதா ஒரு இதை வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறது அதுதான் வந்து கொள்ளல் வினா சரி நண்பா அதுதான் வந்து இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தயவு செய்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த நான்கு வினாவும் ரொம்ப முக்கியம் இதுலேருந்து அதிகம் வந்து இந்த டிட்ட எக்ஸாம் கூட கேள்வி வரலாம் கேள்வி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு சரி ஒரு ஒரு கொஷின் நீங்கள் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம் வினா எத்தனை வைப்படும் விடை எத்தனை வைப்படும் அதாவது விடை அதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக நம்ம போகிற அட வரக்கூடிய வகுப்பில் பார்ப்போம் இது நம்ம ஆரியம் அறிமுக வகுப்பு நிச்சயமாக இந்த வீடியோ நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்
மொத்தம் வந்து நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுக்கணும் செப்பல் ஓசை அளவல் ஓசை துள்ளல் ஓசை தூங்கல் ஓசை இந்த நான்கு ஓசை தான் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வெண்பாங்கிறது என்னென்னா வந்து ஒரு பாடலுக்குரிய ஒரு ஓசை ஓகேவா வெண்பா ஆசிரிப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா பா வகை மொத்தம் நான்கு வாய்ப்படும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான்கு வாய்ப்படும் இந்த கேள்வி கூட கேட்கலாம் வெண்பா ஆசிரிப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா என் தயவு செஞ்சு எதாவது நோட்ஸ் எடுத்துக்க நோட்ஸ் எழுதிக்கிங்க எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் வெண்பா வந்து எந்த ஓசையில் வரும்னா செப்பல் ஓசையில் வரும் ஓகேவா செப்பல் ஓசையில் வரும் வெண்பாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து அதிகபட்சமாக செயல்படுறது வெண்பா தான் இன்னொன்று ஆசிரியப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா ஆல்மோஸ்ட் செயல்படுறது இல்லை அதே வெண்பால அந்த குரட்பா இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அதில் ஒரு சில விலை உட்பிரிவுகள் இருக்குது அடுத்த கேள்வி பாருங்க குடும்ப விளக்கு படைத்த குறுங்காவியம் ஒன்று அதாவது குடும்ப விளக்கு ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்குறாங்க பாரதியார் சுரதா வாணிதாசன் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ் வரும் நீங்கள் எப்போதும் படிக்கணும்னா அழகின் சிரிப்பு குடும்ப விளக்கு இது மாதிரி வந்தாலே வந்து பாரதிதாசன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் முதல் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு நோட் போட்டுக்கங்க பாரதியாசன் எழுதிய நூல் என்ன பாரதி எழுதிய நூல் என்ன அது மாதிரி ஒரு கிளியர் கட்டாக படிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் என்னென்ன நூல் எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு கொஷின் கன்ஃபார்ம் வரும் ஓகேவா டெக்ட் எக்ஸாம் இது மாதிரி ஒரு கொஷின் வரும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரியா அடுத்த பாருங்கள் வினா விடை நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த கொஷின் ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே வினா விடையை பார்த்தோம் அதே கொஷின் இப்போ திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு வினா விடை வகைகள் ஆறு என்னென்ன வினா ஃபஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அறிவினா அறியா வினா கொள்ளல் வினா ஐய வினா இந்த மாதிரி வினா வந்து இன்னொரு டைப் இருக்குது அதேமாதிரி விடை வந்து சுட்டு விடை நேர் விடை மறை விடை கொழல் விடை ஒன்றது கூடுதல் விடை இந்த மாதிரி வந்து விடை இருக்குது பாக்கி விடை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நான் உங்கள் கமெண்ட்டுக்காக ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்கேன் கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா கமெண்ட் பண்ணால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க குழந்தைகளின் பதிமூன்றாம் திங்களில் நிகழ்வது என்ன டேஸ் பருவம் ஆகும் வருகை பருவம் அதாவது வந்து பருவம் இருக்குது அதாவது வந்து செங்கிரை தாள் சப்பானி அம்பு அம்புலி சிற்றில் சிறுபறை சிறுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கலங்கு நீராடல் ஊசல் அது வந்து பெண்களுக்கு மாறுபடும் அதனால் அந்த ஒரு பருவம் ரொம்ப முக்கியம் பொதுவான பருவங்கள் பார்த்துக்கங்க அதுலேருந்து அது விஷயம் கேள்வி வரலாம் அதே மாதிரி கடைசி மூணு பருவம் இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் பத்து பருவங்கள் அதே மாதிரி அது எப்போ வருங்கிறது முக்கியம் அது வந்து ஏஜ் லிமிட் இருக்குது பதிமூன்றாம் திங்களில் நிகழ்வது வருகை பருவம் சரியன்பா முக்கியமான கேள்வி முதுவேனிர் காலம் என்பது என்ன முதல் நல்லா பார்த்துக்கங்க இளவேனிர் முதுவேனிர் காலம் வந்து மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் அதாவது வந்து ஐந்து திணைகள் இருக்குது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த பாலைத்து ஐந்து திணைகளும் ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து குறிஞ்சியில் என்ன மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் இது மாதிரி வந்து பகுதியை வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதில் வந்து இளவேணி முதுவேணி வந்து காலம் என்னென்னா வந்து ஆணி ஆடி ஓகேவா அப்போ வந்து இதில் வந்து இளவேணி என்னன்னு தெரியுமா தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கொஷின் நிச்சயமாக கேட்க வாய்ப்புண்டு அடுத்து வந்து நீரை மீட்டல் கரத்தை அதாவது வந்து திணைகள் வந்து மொத்தம் வந்து ரெண்டு திணையை பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து அகத்திணை புறத்திணை பிரிக்கலாம் புறத்திணைங்கிறது ஒரு பன்னிரெண்டு வகை இருக்குது புறத்திணை வெச்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உண்ணை தும்பை வாகை காடான் கைக்கிளை பெருந்திணை இந்த மாதிரி வந்து திணைகள் இருக்குது இந்த திணைகளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லப்போனால் வந்து வெச்சி கரந்தை வெச்சிங்கிறது வந்து ஆணிரை வந்து கவர்தல் ஓகேவா அதாவது பூ வந்து ஒவ்வொரு பூ இருக்குது கரந்தை பூங்கிறது வந்து ஆணிரை வந்து மீட்டல் ஓகேவா நீரை மீட்டல் அதாவது ஆணிரை மீட்டல் தான் அப்படி கொடுத்தோம் நீரை மீட்டல் மீன் ஆணிரை மீட்டல் கரந்தை பூ சரி நம்பா அடுத்து சேக்கிலார் பெருமான் அருளியது ஓகேவா இது வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க சேக்கிலார் பெருமான் வந்து பெரிய போராணம் சரி நம்பா திருவாயப் போராணம் எழுதி வந்து பரஞ்சோதி முனிவர் நல்லா புரிஞ்சுங்க இன்னொரு திருவாயப் புராணம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூன்று காண்டங்களை கொண்டது பெரிய புராணம் வந்து அறுபத்தி மூணு நாள்கள் பற்றி சொன்னது ரொம்ப முக்கியம் இந்த சிவபுராணம் எழுத யார் தெரியுமா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தலா புராணம் எழுத யார் தெரியுமா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சா சரியா நிச்சயமா கமெண்ட் பண்ணுற அத்தனை பேர்த்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துருங்க திருவாயப் புராணம் எழுதிய யார் பரஞ்சோதி முனிவர் ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து மூணு காண்டம் இருக்குது பெரிய புராணம் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தின் மொழிபெயர்த்தவர் யார் ஜி இப்போ ஓகேவா அதே மாதிரியே வந்து அவர் வந்து திருக்குறளையும் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காரு திருக்குறள் பகுதியாக மொழிபெயர்த்திருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி புறத்திணைகள் மொத்தம் எத்தனை அகத்திணை மொத்தம் எத்தனை கேள்வி வரலாம் ஐந்துன்னு ஒரு சொல்லலாம் புறத்திணைகள் புறத்திணைகள் பனிரெண்டு சரி நண்பா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி அடுத்தது அடுத்தது பாருங்கள் ஓமை ஓமையை கூறி பொருளை பெற வைப்பது என்ன அணின்னு கேட்டிருக்காங்க அணி நச்சுமா ரொம்ப முக்கியம் நண்பா ஓமை அணி என்னன்னு சொல்லிடும் மொதல் நல்லா பிடிச்சிங்க ஓமை அணி என்பது வந்து போல என்ற உறுப்பு வெளிப்படையாக வ
சேக்கிலார் நூற்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அவருடைய இதுன்னு கேட்குறாங்க கணினின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவார் சார்லஸ் பாப்பேஜ் இது மாதிரி கேள்வி வரலாம் அதனால் நீங்கள் உரநிலை படிக்கும்போது ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து அதுலேருந்து அதிகமாக கேள்விகள் வரலாம் நிச்சயம் அது வந்து கேள்வி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு ஏன்னா வந்து உரநிலை தான் கேள்வி வந்திருக்கு அதனால் முக்கியம் நீங்கள் உரநிலை படிக்கும்போது ரொம்ப முக்கியமாக படிச்சுக்கங்க அடுத்து பாருங்கள் யார் மீது போலவே கம்பனை போல் வல்லுவனை போல் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து பாரதியார் அதே மாதிரி இது மாதிரி வரிகள் படிக்கும்போது பாரதியார் சொல்லிக்கலாம் பாரதி சொல்லிக்கலாம் ஒரு தனியாக ஒரு பேப்பர் போட்டு வச்சுக்கலாம் நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்து ஞாயிற்றிலிருந்து ஒளி பெற்று ஒளிவிடக்கூடியவற்றை டேஸ் என்று தமிழில் கூறுவன கோல் மீன் ஓகே கோல் மீன் அதே மாதிரி அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்த மாதிரிலாம் மராட்டியம் இதெல்லாம் வந்து உரைநிலை நீங்கள் உரைநிலை படிக்கும் போது தயவுசெஞ்சு நோட்ஸ் எடுங்க தனித்தனியாக எழுதி வச்சிங்க மீன் நல்லாயிருக்கும் சரி என்பா ஏன்னா வந்து ஒரு சில நேரம் வந்து அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து வரலாம் அதனால் அது ரொம்ப முக்கியம் அம்பேத்கருக்கு இந்திய அரசு வழங்கியது பாரத ரத்னா பெரியாருக்கு பாரத ரத்னா எப்போ வழங்கினாங்க அதே மாதிரி எம்ஜிஆருக்கு எப்போ பாரத ரத்னா வழங்கினாங்க இது மாதிரி டேஸ் ரொம்ப முக்கியம் எழுதி வச்சுங்க கேட்க வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு அடுத்து பாருங்கள் கொடு வாழ்க வாழ்கனா என்ன கா வந்து இருக்குது கா இய இயர் இது வந்தால் என்ன வேகோல் வினைமுற்று வினைத்தொகை என்ன மூன்று காலங்கள் உழைத்து வந்தால் வினைத்தொகை ஊறு காய் ஊறுகின்ற காய் ஊறும் காய் பெயரச்சம் என்ன ஆள முடிஞ்சா பெயரச்சம் வந்த வந்த பையன் சொன்னால் அது வந்து பெயரச்சம் வினையச்சம் இ படி படித்த பை படி படின்னு வந்தால் அது வந்து வினையச்சம் படித்தன்னு சொன்னால் பெயரச்சம் உலகம் என்ற தமிழ் சொல் டேஸ் என்ற சொல்லின் அடிப்படையாக பிரிந்தது உலகு சரி நம்ம உலகு அது ரொம்ப முக்கியம் திருக்குறள் டேஸ் என்ற வெண்பாவால் ஆனது குரல் வெண்பா குரல் வெண்பான் இருக்குது வெண்பால ஒரு நாலு டைப் இருக்குது குரல் வெண்பா சிந்தியல் வெண்பா அளவியல் வெண்பான் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏழாவது ஏற்றவர் அதாவது வந்து ஏழாவது வந்து பதினைந்து கீழ்க்க கொங்கல் மொத்தம் வந்து ரெண்டு நூல்கள் இருக்குது பதினைந்து மீன்கா கொங்கல் பதினைந்து கீழ்க்க கொங்கல் பதினைந்து மீன்கா கொங்கல் என்பது வந்து எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் பதினைந்து கீழ்க்க கொங்கல் என்பது ஏழாவது அவங்களுக்கு திருக்குறள் இதெல்லாம் நாடியார் இன்னா நற்பது இனிமை நற்பது இது மாதிரி நூல்கள்லாம் வரும் பொது மொழி எடுத்துக்காட்டு மொழி வந்து மொத்தம் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று தனி மொழி பொது மொழி தனி மொழி வந்து தனியாக சொல்லும் நிலம்கிற தனி மொழி பொது மொழிங்கிறது வந்து அந்த மான் அந்த மான் ஓகேவா அந்த மான்னு சொல்லலாம் அந்த மான்னு சொல்லலாம் ஓகே ரெண்டு பொருள் தர தான் பொது மொழி பாரதிதாசன் டேசன் தலைப்பர் புரட்சி கவிஞர் தேசிய கவிஞர் யார் ஓமை கவிஞர் சுரதா கவியரசர் கண்ணதாசன் தேசிய கவிஞர் யார் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பொருட்கோள் எத்தனை வைப்படும் எட்டு வைப்படும் பொருட்கோள் என்னென்னா ஆற்றுவை பொருட்கோள் கொண்டு கூட்டு பொருட்கோள் இந்த மாதிரி பொருட்கோள் வந்து நிறையா வகைகள் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயம் வரக்கூடிய வீடியோ நம்ம நிச்சயமாக ஆகும் இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க மீனவர் வணங்கும் தலைவர் யார் கடல் மீனவர் வந்து வழங்கும் தலைவர் கடல் தொடை எதுகை மோனை ஏய்பு மோனைனா முதல் வலுத்து ஒரே மாதிரி வருது எதுகை இது மாதிரி வருது நிச்சயம் அதுக்கான டிவிஎஸ் நிச்சயம் நம்ம பார்ப்போம் ராமாயண காண்டம் ஆர் வைப்படம் ராமாயணம் வந்து யார் இருந்தால் கம்பர் எழுதி கம்ப ராமாயணம் இருக்குது ராமாயணம் தான் வந்து வால்மீகி எழுதியிருப்பார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது நிச்சயம் கொஸ்டின் வரும் சரிப்பா நான் பார்த்துக்கங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பது கேள்வி பார்த்தீங்க இந்த முப்பது கேள்வி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து இலக்கணம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் கேட்பாங்க ஆனால் இலக்கணம் வந்து நம்ம முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போ இருந்து இலக்கணம் முதல் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க இலக்கணம் பொறுத்த வரைக்கும் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இந்த பேஸில் தான் வரப்போகுது சரிப்பா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தொடை இருக்குது தொடை வந்து ரொம்ப மெயின் அதுவும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி இந்த வினா விடை இது மாதிரி வந்து இது அதுக்கு அடுத்து வந்து உரைநிலை வந்து கொஷின்ஸ் பார்க்கும்போது உரைநிலை வந்து சொல்லப்போனால் ஒரு அஞ்சாறு கொஷின்ஸ் வருது ஓகேவா இந்த அஞ்சாறு கொஷின்ஸ் எப்படின்னா அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து கொஷின் வரலாம் வச்சுக்கலாம் இந்த பத்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதை படித்தாலே போதும் அடுத்து சொல்லப்போனால் செய்யல் இந்த பாரதியார் பாரதிதாசன் பெரிய புராணம் கம்பராமாயணம் இது மாதிரி பாடல் செய்யல் பகுதியிலேருந்து நீங்கள் வந்து மனப்பாட செய்யல் வந்து மனப்பாடமாக பண்ண தேவையில்லை அதோட பொருள் புரிஞ்சுங்க இவ்வளோ படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது பழைய புத்தகம் புது புத்தகம் சரி இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் தமிழில் முப்பதுக்கு முப்பது மார்க் எடுக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூக்கு வீடியோ ஒன்றா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக கூடிய ஒரு வீடியோ போடுறேன் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் நீங்கள் பண்ணுற கமெண்ட்லேயும் இந்த வீடியோ கொடுக்குற லைக்கில் தான் நான் அடுத்து மீட் கொண்டு வீடியோ போடுறதுக்கு ரெட்டு பற்றி வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தயவு செஞ்சு இது நண்பர்கள் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி கொஞ்சம் நிறைய பேர் டிஎன்பிசி மதிவான பேன் பிகிசி வெற்றி சேம் எழுதலாம் வெற்றி சேம் எழுதலாம் டெட் எக்ஸாம் வேலை உறுதி டெட் எக்ஸாம் வேல